Olá do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal Texel Smart. No vídeo de hoje trazendo mais um vídeo muito top para vocês. Hoje a gente vai falar um pouco aqui desse aparelho aqui, iPhone 11, mano. Será que vale a pena comprar o iPhone 11 em 2021, mesmo com o lançamento de vários aparelhos Androids aí? top de linha, com o lançamento do iPhone 12. Então hoje eu vou falar um pouco aqui da minha opinião de usuário deste carinha aqui, beleza? Vou falar para vocês para quem é esse aparelho, se realmente vale a pena investir aí mais de 4 mil reais nesse carinha aqui, beleza? Então galera, se você gostar desse vídeo aí, já deixa o seu like, inscreva-se no canal para você não perder nenhum vídeo novo, beleza? Tamo junto a nós e um bora que bora. Mano, primeira coisa aqui que eu quero falar desse aparelho é a sua construção, cara. Realmente a Apple se garante muito na construção dos seus aparelhos. Realmente são aparelhos top de linha e realmente tem que ter uma boa construção. Então como vocês podem ver aqui, ó, a traseira deste aparelho que é todo em vidro, ok? Tem a famosa massazinha da Apple porque muita gente tira foto no espelho, com esse aparelho aqui, não sei porquê, mas é para mostrar realmente aí o aparelho. Ele é bem bonito, tem uma traseira de vidro bem legal. Aqui nós temos um metal aí na lateral do aparelho. A gente tem aqui a entrada para o carregador, saída de som e o microfone aí para você, para chamadas, né? Aqui a gente tem um botão power, eu acho bem grande esse botão power. Tem uma boa pegada aqui, como vocês podem ver, ó. Bem legal. Aqui a gente tem nada na parte superior, é só o metal mesmo. Aqui a gente tem a chavinha. Que eu acho muito estiloso, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui tá normal e aqui está no modo silencioso. A gente tem os botões de volume e nada mais. Então assim, mano, esse aparelho aqui é um aparelho com um corpo realmente bem construído, tem um bom frame aí, você consegue pegar ele bem na mão, você acha bem gostoso de segurar esse aparelho. Ele tem uma tela de 6.1 polegadas, ok? É uma tela muito boa de você consumir mídias, conteúdos, não é uma tela... Muito pequena, mas também não é uma tela muito grande. Ele está aí proporcional, ok? É uma tela com 326 ppi de densidade. LCD, não é, infelizmente não é OLED, ou AMOLED, ou Super AMOLED. É uma tela LCD, mas é uma boa tela. Tem bons ângulos de visão, como vocês podem ver. Ele se comporta bem na luz do sol, como vocês podem ver aqui. Ó, a gente está bem no claro e realmente está se comportando muito bem. Então, assim, é uma boa tela. Outro ponto que eu gosto de falar demais do iPhone 11 e, e eu parabenizar a Apple por conta disso, é de sua bateria, mano. Ele tem 3.110 mAh de bateria. Para quem usa Android, vai falar assim, ah, mano, é muito pouco. Mas não, tropa. Aqui dá para você utilizar esse aparelho aqui o dia inteiro tranquilamente, ok? Eu já utilizei esse aparelho aqui, já tive a oportunidade de estar utilizando. E realmente é um aparelho que vai durar o dia inteiro, dependendo do seu uso. Eu vou falar aqui meu uso. Mais ou menos pego o celular ali 7 da manhã, 6 e meia da manhã. Vou responder a galera no Instagram, no e-mail no YouTube também, vou assistir vídeos aí no YouTube, ó, como vocês podem ver, aumentou mais aqui o brilho de luz, ó, e ainda manteve aqui um bom ângulo de visão, cara, realmente sensacional isso aí. Vou responder o YouTube, às vezes jogo um Free Fire aqui nesse aparelho aqui, quando eu tava testando ele, uso muito Instagram, rede social, então assim, a autonomia dele dá tranquilamente você chegar ali 7 horas da noite com 10%, 15%, 20%, de carga, mais ou menos, porque ele fica, ele dura bem em stand-by, stand-by é quando o aparelho está com a tela desligada, ele dura muito bem mesmo, ok? Então assim, deixa eu desbloquear aqui, outra coisa que eu não sou muito fã é desse esse modo de desbloqueio, ok? Então assim galera, ele dura o dia inteiro tranquilamente, eu só não gosto tanto da parte da tela também, é desse note, é muito grande esse note, ok? Mas realmente tem que abrigar aí os componentes aí para o desbloqueio facial, então eu não... Curto tanto, eu preferia que fosse aqui na tela, ou na lateral, ou aqui atrás, não sei. É, para realmente ter um leitor de impressão digital físico. Eu não gosto muito dessa, desse modo de desbloqueio. Às vezes, quando você está com máscara, você tem que configurar e tudo mais. Então, eu não gosto tanto desse modo aqui. Prefiro mesmo aqui no toque, que fica bem mais legal. Mas, enfim, o desempenho desse aparelho aqui, cara. Para quem é gamer, para quem usa realmente conteúdo, criador de conteúdo, assim... Eu acho que vale a pena você investir o seu dinheiro acima de 4 mil reais. A galera fala assim, meu Deus, muito dinheiro. Para quem é criador de conteúdo, galera, eu acho que vai valer a pena. Porque para quem trabalha com Instagram, ele tem uma boa otimização, excelente otimização em câmeras, ok? Ó, como vocês podem ver aqui, foi uma das melhores câmeras de smartphone que eu já utilizei até hoje. Deste carinha aqui, realmente é muito boa. Tem um bom ângulo de visão, tem uma boa qualidade de vídeo, cara. Esse, esse carinha aqui é sensacional para quem grava vídeo, ok? Então, realmente, ele é muito bom, tem uma boa qualidade de câmera. Essas duas câmeras traseiras aqui cumprem bem aí o seu objetivo, certo? Então, para quem busca aí, quem é com 
criador de conteúdo digital, para quem é youtuber, eu acho que vale a pena você investir o seu dinheiro nesse carinha aqui. Agora sim, mano, se você não for criador de conteúdo de Instagram, youtuber, ou você vai só jogar mesmo, eu acho que tem outros aparelhos Androids aí, que ROG Phone, por exemplo, é um ótimo aparelho Android para jogar Free Fire, COD Mobile, PUBG. Então, assim, mano, se você for um cara que é gamer, ok? Eu recomendo você pegar um ROG Phone ou um iPhone 8 Plus que não sai tão caro assim, entendeu, galera? Porque, assim, mano, esse carinha aqui custa mais de 4 mil reais. Eu vou deixar os melhores links aí para vocês comprarem ele na descrição do vídeo, ok? Então, assim, de modo geral, é um aparelho sensacional, tem boas câmeras. Se você quer utilizar para o Instagram... Cara, esse aqui é um dos melhores, ok? Ele só vai perder mesmo pro iPhone 12, ok? Que realmente tá o olho da cara o iPhone 12, muito caro para você pagar aí no smartphone. Então, assim, o iPhone 11, eu acho que ele é uma boa pedida, sim, para 2021. Se você comprar esse carinha aqui, você vai durar uns 5 anos tranquilamente com ele. Dependendo do seu cuidado, eu recomendo sempre você comprar uma capinha dessa aqui, aveludada por dentro, ok? Que vai proteger demais teu smartphone. Então, assim... O desempenho dele, sensacional. E você fala assim, não, mano, mas eu quero comprar mesmo assim para jogos. Eu quero jogar no meu smartphone, eu quero jogar no iPhone 12, no iPhone 11. Você recomenda? Mano, vai rodar tudo, beleza? Vai rodar tudo. Mas ele não tem esse, como é que eu posso dizer assim, esse lado de gamer, ok? Mas vai rodar tudo tranquilamente, certo? Então, assim, se você já está acostumado com o ecossistema da Apple, você vai curtir muito o iPhone 11. Se você pegar ele, para mim, eu acho bem mais vantajoso do que você comprar um iPhone 12, ok? Você comprando o iPhone 11 aí, você vai estar satisfeito aí tranquilamente por uns 5 anos, tranquilo. Então, assim, vamos supor assim, galera, se você compra o iPhone 12 aí, 4, ou o iPhone 11, por 4 mil reais, é a mesma coisa você comprar um Android intermediário aí todo ano, porque muita gente todo ano troca de Android intermediário de mil reais, entendeu? Então, em 4 anos, em vez de você gastar em um Android a cada a cada ano, você compra um aparelho desse aqui que você vai ficar sossegado aí por muito tempo. É claro que tem um ponto negativo que é a questão do valor, realmente é muito caro, mas se você é criador de conteúdo digital, se você trabalha com smartphone, eu acho super válido aí a compra desse carinha aqui. A Apple acertou na bateria dele, ele tem um bom conjunto de câmeras que vai dar para você utilizar aí nas suas redes sociais. Instagram, cara, a fluidez do Instagram aqui nesse aparelho é sensacional. Realmente é diferenciado. Para games, ele tem uma boa pegada para games. Para quem já viu aqui no canal logo, mas eu vou trazer um teste aí de Free Fire e outros jogos aí com o iPhone 11, para vocês verem aí que realmente é muito bom. Então a fluidez do sistema sempre ia estar tá atualizado. Você vai ter um sistema que vai estar tá atualizado aí por uns 4 anos, 3 anos, tranquilamente. Então assim, de modo geral, para quem quer comprar, mano, tá aqui nesse vídeo querendo realmente comprar, saber se vale a pena, na minha opinião, que eu utilizei esse aparelho, eu acho que sim vale a pena você investir o seu dinheiro, se você for criar conteúdo com esse smartphone. Agora, se você for ter esse smartphone aqui só para ter mesmo, mano, só para ter mídia, tá ligado? Eu acho que, é, pode ser que você faz o que você quiser com o seu dinheiro, tá ligado? Mas eu acho que não valeria tanto a pena, entende? Dava para você economizar o dinheiro, pegar aí um iPhone XR, outro aparelho aí Android que tem aí, por exemplo, um Android de 3 mil reais, um aparelho da linha Galaxy também, uma linha S, realmente sensacional, entende? Mas assim, se você for criar conteúdo, for trabalhar com Instagram, for trabalhar com mídias digitais, criar conteúdo para o YouTube e gravar vídeos, eu recomendo demais, é um ótimo aparelho, boa bateria, bom desempenho, bom tamanho de tela... É, o que mais? Bateria, desempenho, botão de tela, câmeras sensacionais, fluidez com o Instagram, cinco pontos aí positivos que eu tenho desse aparelho. Fluidez com o Instagram, bom desempenho, boa bateria, boas câmeras e você vai estar tá atualizado aí por muito tempo. Então, realmente são pontos aí que levam a você querer comprar o iPhone 11. É um aparelho que realmente tem aquele certo ar de status, né, tropa? Mas é um aparelho para trabalho. Então, se você quer comprar o smartphone, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Essa aqui foi minha opinião, mano, de usuário que utilizou o iPhone 11. Eu não tenho esse iPhone 11 que não é meu, mas se tivesse grana, eu compraria sim para criar conteúdo aí digital para a galera. Se tivesse um dinheiro guardado aí, eu compraria sim esse smartphone. Mas eu tenho um iPhone 8 Plus, para quem não sabe, então por isso que eu não, não, tro não troquei ainda de aparelho. Mas eu acho que futuramente, talvez aí, eu compre um iPhone 11, beleza? Ou um iPhone 12, não sei. Dependendo de como tiver o preço. Então, galera, deixe nos comentários na sua opinião, mano. Vale a pena comprar o iPhone 11 em 2021? Eu acho que é um dos melhores aparelhos para você comprar em 2021. 
preço dele tá legal comparado aos outros iPhones, tá, galera? Então, essa é a opinião de um usuário que utilizou o iPhone 11 e realmente recomendo, tá? É um, realmente um excelente aparelho. O único ponto negativo que eu acho desse aparelho aqui é que ele não tem entrada para fone de ouvido P2, beleza? Então, se você gostou do vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal. Tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo. Fui!